会燃起黑的烟，寂寞一片世界。星光渐泯灭,灭，声音渐渐。化我从梦魇中苏醒，眼眸穿越血色。时间在你指一念，催我抉择。心与我，风与火，你与我不舍。无惧火，为君生魂魄，寒死其阔。乾坤相遮，山与河，洪荒斩灭，残余波，不问后生应与过，为君虽坚固，皆可。明朝相约，看星河。凤凰没有办法来，但是我身边有你，有曼曼、帝兰爵、子无、胡虽，我最珍惜的人都在，这我就够了。回想我们迎亲，仿佛就在昨日。这一晃过去这么久了，我和朝风结发于危难，一切从简。这次你大婚，姐姐一定要帮你好好操办。姐姐，那我可要喝王两城最好的酒，嗯、吃寿界最好的牛头肉。嗯，缤纷馆里最好看的雪花酥啊，还有人族的火锅。你呀、啊，哪有新娘子成婚只想着吃的？而且大婚吃火锅，成何体统啊？不本来就不成体统吗？哎呀，哎，我们就在这儿吧。好，走。他儿慢点，姐姐你也小心，小心，慢点。喜的日子呀，二位，别哭了，开心一点，笑，嗯，哎，这就对了嘛，你看笑起来多可爱，笑笑笑齐了，伙伴行礼吧。来，奎儿，长姐如母，我们就代为受理了。你
少占我们便宜。姐姐，你管管他。嗯，哎，好心当做驴肝肺不是？姐夫这是为你周全礼数。老五，这小姨子太凶悍了，我幸亏娶的是姐姐。你要是想娶妹妹，我还不干呢。我也不干。你这个新娘子也是的，穿着婚服却不肯要盖头，还跟新郎就这么搂搂抱抱的，成何体统啊？那新娘子盖盖头是为了遮羞，我又不怕羞。我要让所有人都见证到我离光夜谭最幸福的样子。嗯，哎，你还是不是神族的人了？再宠媳妇儿也不能由着她的性子来啊！你拜拜天地，拜拜高堂，再拜姐夫，这都是你应该做的事情。就你话多，我什么都不拜。姐姐，你什么都不拜，那你让我来当这个宾相干嘛呀？谁说我什么都不拜了？我只拜你，这世道艰难，人心叵测，但是我愿意生死相许，往后死生契阔，以此成说。今日啊，我也只拜你，拜你舍命相救，将少林友情变得完整。从前我只畏惧心中的欲念，只知道将其割舍和封禁。是你让我知道，人生而有欲，唯有真情能疏君。夫妻对拜。我情深长，你我相望。那里有一片湛蓝的海洋，粼粼波光，你手牵着手，别放。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，一片一片花朵。无拘无束的烟火，纷扰闪烁，照亮那昙花一朵，守护你我约定，不计命运的错。哇！我的月亮在嘲笑我。一刹那绚烂的花火火，凝成糖。我是你。看见星星坠落，山花万山烟过，无数彩虹飘。是侠走千里，相拥的朵花。村长，莫非是母神？这昔日仙眷完婚，侠族便会布下漫天红桥。祝有情人白头到老，矢志不渝。母神知道今日本是你我的婚期，许是冥冥中感应到了，为咱们欢喜呢。母神一向视我如己出，可我却始终不能以真面目待她。我出事之后，她没有怨恨我，反倒在九霄云殿极力护我。多谢母神。星星坠落，像昙花，像烟火，无数彩虹保护着你我心间永不忘的炙热。来了来了来了，干干干干！干了干了干了！哎呀，老五，小姨子，你们把这婚结的这么不俗套，我服了，先干为敬。姐姐，你说。这都是真的，我没做梦吧？傻谈儿，以后我们每天都过这么快乐的日子。嗯，就是，来，再喝一个，哎哎哎再点一个。慢点，谈儿。别喝，你醉了。我没醉，我怎么能醉呢？这是姐姐从王良城给我带来的陈年佳酿，得喝。来，干。酒瘾真大。啊，我已经吃饱了。好，来，你陪我吃了。今天这么好，干了干了干了。我再喝两杯。别喝了。嗯，喝吧。你看他们，多幸福。姐姐，我敬你一杯。来，是呀。你是不是快回天界了？没有，我想留下来喝。可我嫂嫂、兄长多待一阵子。哦。从前只觉得婚礼不过是一种仪式
，如今看到嫂嫂与兄长成亲，才真切的觉得，携手一生，两情相悦，真好。若你愿意，我们也可以携手，因为你总是傻傻傻的嘛。然后什么？哦，呃，不是不是，我是说，心思单纯，心思单纯，让我想照顾你，哪怕就像阿仔那样陪着你也好。你不是不愿意当阿仔的吗？你喜欢就好。其实，我说我想留下来，也不只为了嫂嫂和兄长，我更想留下来陪你。真的啊？嗯。别喝了，行了行了，别喝了。啊！谈谈，有了玄上君，少主有了紫无公主，青葵姐姐有了朝风殿下，他们一个个都成双入对的，就我一只孤家寡鸟。看来我向你们隐瞒了真相。是正确的选择。我就爱做一只孤家寡人，我就不争不抢。开心，行行行。哎，多亏老五，镖局的兄弟已经找齐了。过几天开业，我就要忙喽。在你那附近，我也找到了一处好地方，刚好可以做医馆。你放心，等我赚了钱，都交给你。你自己收着便好。我要钱干嘛？连我都是你的。你看，今天月亮多好看呀！我又想起来你给我读的诗了：“西湖月下泛轻舟，醉卧花间意未休。”怎么了？你又不舒服了吗？没有。你说你又赏月又吟诗的，你还记不记得今天是我们的新婚之夜呀、啊？我当然记得了。那。这宝镜，度过此生吗？又让厉王拘禁于此，还能怎样？王后还有属下。你。属下愿为王后复仇。为什么？我大哥，二殿下，报恨中天，我无日安眠，我不甘心。不甘心又怎样？一个朝风，你是对付不了。现在又多了一个少殿有妾
，你去了也是送死。我是杀不了他们，但我可以杀掉他们心爱的人。我要让他们尝一尝我们的痛苦。叶檀，青葵，正是。带着我的恨，将他们碎尸万段。大哥，这次你可以安心了，我绝不会让他们好过的。甚好。陛下如此欣喜，可是有什么喜事啊？大喜之事，哼，来。哎。寡人剁了你的爪子，给该剁，该剁。哎，檀儿和友情终于完婚了，陛下，好大喜，大喜呀、啊！日后有玄尚君照拂叶檀共主，陛下，您心头这块大石可算是能放下喽。是啊，哎，不过只离光赤瑶吧，一直差昔日同僚上奏。让寡人重新启用他，真是不甚其扰啊！哎，陛下，老国师已然改过自新了，想必他不会再为难您和叶檀公主了。也罢，他毕竟是寡人的叔父，嗯，那就再谅他两日，嗯，差他到沉渊做个人族使节，寡人懒得见他。是。吃，谢谢胡虽一大早就跑过来给我们做饼吃，快坐下一起吃。姐姐，我想这口都想好久了，你快尝尝，好不好吃？嗯，公主喜欢，我明天还来给你们做。明天我要外出。没有情镖局，有了这个，还愁镖局生意不好？哎，呃，没有情镖局，开张吉庆，你是疯了？你用我刺客香肠的地方，还用我没有情的小号？有情侠影路如此风靡，没有情的大名就是金字招牌。作为连金，你就让我借一下你的东风嘛。不然你还真看着我艰难创业不成？你难得发愤图强，想给青葵一个未来，用就用吧，仗义。哎，但我可说好了啊，用我名号可以，我要五成敬礼。你怎么这么贪啊？你这神识的臭毛病是一点都没改。六成，我给你五成。不过要是这样的话，我现在镖师还不够，你得多介绍几个镖师给我。成交，倒茶。这才放出去的消息，就这么多商贾找上门来了？嗯，告诉他们去。本想以少点友情来此，找到二女下落，没想到碰上了这只死鸟。也好，其他人留在此处拖住少点友情。你们两个，跟我走。是是。不行了，不行了，别给我倒了，我喝不进去了。来一杯。我真的不行了，别倒了，再来一杯。不行了，不行了，别倒了，别倒了啊！玄尚君，啊，商量商量，明天借你家娘子用。为何？我让他陪我一天啊。那是陪我啊。他都陪你多少天了，陪我一天怎么了？我都忘了他长什么样了。他昨天说要出去一趟，不会跟你说同一个事吧
。哎，到底什么事儿啊？我告诉你。哎、哦，对了，朝风殿下、嗯，我刚才路过你们镖局的时候，十几个人等着开门呢啊。真的？真的。生意上门了。嗯呐、哎。那我得赶紧去看看。我这小号还挺好用。镖师还未到全。老五，哎。这镖局你分了五成净利，你得跟我去看看。不是，我不是出名就行吗？我为什么还要出力啊？改名字啊！啊，走。奎儿，我和老五去一趟镖局，有生意。那也吃完饭再走啊。富了，你可别带坏我夫君。我带坏他，他比我坏。哟，走了。走吧。路上小心。走。兽王自己种的果子，你这偷的吧？谢谢谢。那怎么能叫偷呢？鸟儿在田里取食，最自然不过了。我只是这次取的是我们兽王田里的食。妈妈，可以尝尝我做的饼吧？好啊，谢谢啊。你明日要外出啊？嗯，我要去买身新衣服。那是什么日子需要买身新衣裳啊？好像是，嗯，就是普通的一天。明明天到底是什么重要的日子啊？哎呀，我都知道。帝兰爵和子无呢？怎么没跟你一起来呀、啊？他们俩说待会儿再来。少主跟子无情缘初定，整天腻在一起。你们一个个的全都成双入对，只有我这只多余的破鸟。还有你，小香菜。你们都是好性质。竹断山。厉王早有军令，让我们离开陈云。你来这里做什么？你现在是要违抗厉王之命吗？是又怎样？杀！
真麻烦。我就是镖局的老板，无妨无妨，啊，我们都是做大生意的，就等着你们开张的，跟你们好好聊聊。是的，是的。好，好，好，请进来详议。啊，请。请，请，请，请，请，请。你们是什么人？快走，快走！不战而退，糟了，调虎离山，走。
，姐姐，你求求他，姐姐，他，他，他，我在呢，我在呢，你给我撑住了。我知道，这回我撑不住了。你别给我瞎说，你能撑住？明日我在宾馆馆给你准备了惊喜，你必须给我去，你给我撑住了，撑住了，你听见没有？我就知道。你记得，少主把我送给你，让我逗你开心。但其实你带给我更多快乐。我不许你说这些，快乐！我不许你说这些，你给我撑住了。你若就这么走了，我恨你一辈子。你给我。他从夜光里，那时候你还欠我一个愿望，我记得，我记得，就是我，我走，我走之后。要做回那个无忧无虑的小和尚。我不许你说这些，妈妈，你给我起追到了吗？好了，有情，有情，你救救他呀！你救救他呀！有情，你想想办法，你救救他呀！安娜，你们刚刚没有看到什么神奇的法术？慢慢，慢慢，你摸摸他，你摸摸他，你摸，他还是热的呢，他还能活过来。救救他！你摸摸他，你救救他！兄长，这是怎么了？你救救他！你想想办法！你救救他！你有办法是不是？你有办法，你救救他呀！你救救他！谁干的？主动身。他是来找你的吧？为什么你没事儿？慢慢就死了。都怪我，我以为王后被幽禁就会善罢甘休。林兰爵，他们是有备而来，故意引我们走的，我们答应了。狄兰爵，你先冷静一下，此事也并非他所愿。嫂嫂已经伤心欲绝，现在不是争论的时候。我会救你的啊，你没事儿的。夏豪生，静慢慢安葬。没事儿。其他，再见。没事儿
。很久以前呢，有一个人，叫做俞伯牙，他的琴啊弹得特别的好。有一天呢，他在深山里弹琴的时候，遇到了一个砍柴的人。叫做钟子期，钟、嗯、子期一听他的琴声啊，就说：“峨峨兮若泰山。”哎，这俞伯牙听了心想：“那我要表达的就是高山的意境啊。”然后他又换了一首曲子，他要表达流水的意境。嗯、这钟子期一听啊，“洋洋兮若江河。”哇！无论俞伯牙弹什么曲子，钟子期都能听出他的所思所想。从此啊，两个人就成为了至交。嗯。那后来呢？然后啊，这个钟子期就去世了。俞伯牙当时特别的难受，他就把他的琴给砸了，还发誓自己以后再也都不弹琴了。嗯、所以呢，我们人族就称特别能够懂得对方心思的朋友叫做知音。嗯，那你总是知道我的心里在想什么，你是不是就我的知音啦？你也是我的知音。<笑>那以后我们就把今天当做我们的知音日，无论我们身在何方，每年今日都要一起过，怎么样？嗯，一辈子的约定。嗯，哎，盖章，盖章。<笑><笑>亲自带妈妈回苍潭山，那是她出生的地方。我也去，你不能去，为何不可？你是不是有什么事情没告诉我？我为什么突然变得可以吸食浊气？我也觉得自己变得很不一样。你究竟是如何做到的，公主？我们私下谈吧。在这儿的皆是文静之交，有什么不能在这儿说的？并不是我，而是你们自己就有这样的能力。因为你们，是地脉子之杰出的双生花，是东丘一族圣树的花灵。说什么？二位姐姐怎么可能会与那灭世之花有关系？我和唐儿是人族的女儿，我们降生于人族皇宫，怎么可能是花灵？简直荒谬！地脉子之双花，分则西极清浊而起，合则开启混沌归墟。你可知你给他二人定下什么罪名吗？花灵不过是恰巧有这样的能力，何罪之有啊？万年前，四界因忌惮他们，可开启归墟。便将地脉子之连根拔起，双生花凋零飘散。没想到，他们竟在万年后重聚花灵，降生为人。你说的这些，连我父辈们都没有经历过。你小小年纪怎么会知道这些的？因为，我亲眼目睹了冬秋覆灭。子之是我东丘圣树，我们便是死，也不让你们毁了它。那我们只能除了东丘了。地脉子之开出的双生花能开启归墟，乃是上古传闻，并无实证啊。况且我东丘族人一直在此平淡生活，怎会有灭世之心？恳请四界放过我们，放过我族圣树。若传闻是真。那天下命脉皆系于这地脉子之，四界如何安心度日？若传闻是假，地脉子之不过是棵树木，你们又何必为了一株草木而枉负性命？让开，便饶你一命。地脉子之，与东丘人灵魄相依，若天地力王执意毁树，就从我们身上踏过去吧，以我东丘人之血，祭圣树之灵。苏轼藏在这里，千万不要出来！别出来！好，千万别出来！